。你看，美债上限协议终于曝光了，但有一处细节充满火药味，暗示台海可能有事儿。大家好，我是吕哲啊。你看，数周。紧张谈判之后啊，美国两党终于就这个提高债务上限达成了协议了啊，为这场很滑稽的双簧戏画上了句号。但是对中国来说，这场戏还没结束啊。在拜登和麦卡锡签署美债上限协议的里面哈、啊，有一处细节曝光，充满了火药味，暗示台海可能要有事儿。这部分协议内容是这样说的。说美国联邦债务上限提高年限两年啊，非国防支出在两年内保持接近持平，并在二零二五年将其提高百分之一，以避免在二零二四年美国总统大选之前出现任何一部不好的事情。注意一个词，非国防支出。言下之意，美国新债务协议中的这个预算削减方案不会对国防预算有任何的限制。这也体现了美国两党在军费预算方面的一个强烈共识。哪怕美国发生这个债务危机啊，全球金融海啸了，美国。的军费预算不能减、哎。事实上呢，在美国债务危机面前啊，美国军费预算不仅没减，反增啊。在这份债务协议达成之前啊，美国二零二四财年国防预算是八千八百五十亿美元。而根据债务协议的内容，美国二零二四财年国防预算将提高到八千八百六十三点四九亿美元。那协议还规定，二零二五财年啊，这个美国国防预算将增加至少百分之一，提高到八千九百多美元啊，这什么概念？根据之前的信息透露，说美国二零二四财年非国防预算大概是一万亿美元，而经过债务上限协议的削减之后，将减少到七千多亿美元。也就是说，经过债务协议的调整之后，美国二零二四财年军费预算在全年预算的占比将从百分之四十五点五八啊。上升到夸张了百分之五十五点七五，很多人纳闷儿，说为什么美国在削减开支上面啊，不愿意动这个军费呢？美国财长耶伦曾经说过啊，当我们的切身利益受到威胁时，会不惜牺牲经济代价。所以答案很简单，在美国看来啊，这个未来两年内，美国的切身利益将会受到严重威胁，因此不管是共和党还是民主党，都不愿意给美国军费设限。那么。谁能威胁到美国的切身利益呢？美国在哪里的切身利益会受到威胁呢？以美国那帮政客的流氓逻辑啊，要么是乌克兰，要么是台海。而从俄乌局势的现状来看，显然台海方面的问题更大。最近，美国在台海问题上出现了一个值得警惕的变化，那就是从以往的有偿对台军援转变为有偿援助和无偿援助交替进行。美国2023财年国防授权法案规定，在未来五年的时间内，美国政府将为台当局提供一。百亿美元的军事援助和二十亿美元的军事贷款，而美国这次以总统拨款权向台岛提供了价值五亿美元的毒刺防空导弹，就是国防授权法案的一部分。而且要注意的是，这只是美国政府为应对台海局势变化的一个初步计划。如果台海真出事儿了，那一年二十多亿美元的预算肯定是。不够的，所以美国这个债务上限协议之所以不给美国的军费预算设限，就是为了这个台海可能出现的冲突预留下足够的预算空间。很多人看这两年又是佩洛西窜台，又是蔡英文窜美的，以为台海局势已经达到了近几年的巅峰啊。但是美国这个债务上限协议告诉我们，这只是开始，接下来两年甚至一年，台海马上就要出事儿。所以现在的情况已经很明朗了。未来，即便是债务危机当前，美国都会在这两年台海可能出现的情况做好了准备。那既然如此，我们怎么可能松懈呢？好，今天旅游观察就是这样，下期再见。